hoy leemos páginas 177 a 178 y vamos a escribir en nuestras notas de Cornell 5.4 las preocupaciones de los Dakota. Okay. So, nuestra pregunta principio hoy era ¿qué quiere Little Crow? ¿Y qué fue las preocupaciones de los Dakota? Okay. So, vamos a leer juntos y vamos a escribir las notas de Cornell juntos. La frustración crece entre la Dakota, los Dakota. A medianos del agosto de 1862, los Dakota en la Lower Agency, especialmente los tradicionales, están hambrientos, frustrados y enojados. Los pagos de las anualidades estaban restrados y la gente Galbraith se rehusó a darles comida de la bogueda de la esencia hasta que el de dinero llegara. Muchos Dakota estaban sufriendo por falta de alimento. Vivir en la reservación significaba que las Dakota ya no podrían viajar a los landuras a cazar para conseguir carne fresca. Su dieta pobre causaba que muchos Dakota, especialmente los niños, no podrían resistir, resistir enfermedades. El estancamiento continuo de las anualidades molestaba a mucho Dakota. Esto se sumó la frustración por la pérdida de su territorio y a los esfuerzos del gobierno para cambiar sus tradiciones. Unos Dakota que, mat que querían mantener la, la paz, otros, sin embargo, estaban listos para luchar. Big Eagle fue algunas de esas líderes. Big Eagle, Big, perdón, Big Eagle o One Bull Juan B. de Tanca era líder de un pueblo de Dakota Nacional en Lower Agency. Años después, contó su historia con, entre un traducor um, a un reportero del periódico. I was still of the belief that it was not best to go to war, but I thought I must go with my band and my nation, and I said to my men that I would lead them into war, and we would all act like brave Dakotans and do the best we could. Otros, como um, Good Star Woman o Win Chunk Piri Wash Tewi, tenían ocho años cuando empezó la guerra. Contó su historia más de 70 años después de Frances Desmore, quien estudiaba las Dakota y otros grupos de indígenas americanos. An Indian came riding into the camp so frightened that he could not tell them what was the trouble. At last he said, The Dakota are killing whites! This was taking place four or five miles away, but they could hear the guns. The children be wakened and began to cry. So, tenemos un líder como Little Crow aquí. Al principio, Little Crow sentía conflicto sobre su, si su guerra debería irse la guerra. Como puedes ver por su vestil, vestilamente, er, vestimenta, él ya había adoptado costumbres euroamericanos. Okay, so, él no quiere salir porque um, él empieza a adoptar y pensaba que ellos pueden vivir juntos. En el 17 de agosto de 1862, las tensiones se convierten en derretimiento de sangre. Aunque todavía se de debaten de los detalles, los hechos básicos son estos. Cuatro jóvenes de Dakota mataron a cinco colonos euroamericanos cerca de Acton en una discusión sobre huevos. Esta noche, los Dakota tradicionales conversaron en la, de la situación entre ellos. Unos pensaban que los jóvenes que habían matado a los colones deberían ser entregados al gobierno estadounidense para ser castigados. Muchos otros creen que entregar a los jóvenes no será nada bueno que el gobierno usará las muertes como excusa para castigar a todos los Dakota. Decían que los Dakota deberían actar, a, perdón, atacar sus enemigos antes que los enemigos los, los atacaron a ellos. Ya era hora, decidan, creen que las fuerzas militares de los Estados Unidos no pelearían porque su atención estaba enfocada en la guerra civil. Finalmente, los Dakota tradicional se dijeron a uno de sus líderes, Little Crow, o Tayoteruka, 
Al principio, Little Crow habló a favor de paz, mientras que muchos de los jóvenes argumentaban a favor de la guerra. Si atacas la gente blanca, dijo él, ellos se irán contra ti y te devorían, de, perdón, devorarán a ti, a sus mujeres y niños igual a los langostas en la plaja llenar, llegan a los árboles y devora, devoran todas las hojas en solo un día. Perdón, en un solo día. A pesar de sus preocupaciones, Little Crow acordó llevar a su gente a la guerra. Uh, Tayoka Dur Durta no es corbade, ¿ok? So, él no, es, no tiene susto, les dio. Él moría con ustedes, ¿ok? En nuestras notas de do Dorcarnal, tenemos oh, uh, muchas cosas de Little Crow aquí. So, lo, so originalmente los Dakota uh, mataron cinco colonos euroamericanos sobre juegos. Después, Little Crow, Crow fue su líder decir si ellos pueden luchar. También, él a la empresa quería paz cuando muchos de los jóvenes querían guerra. Él pensaba que los europeos podrían destruir la Dakota solo en un día como un plaje. Y al final, él dijo no era corbad, corbarde y decide a luchar. ¿Recuerdas esta? Porque yo sé esta está en el quiz. Muy bien. Al final, no olvidé escribir un resumen que leímos sobre hoy. Porque, so, ¿cómo la guerra empieza? Um, ¿Qué pensaba los líderes? ¿Qué pensaba el líder de Little Crow? 